இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் அன்பர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க ஆவலுடன் வரவேற்கிறோம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் எங்கள் ஒலிபரப்பில் இன்று இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் உடல் நலத்திற்கான ஆலோசனைகள் ஆன்மீக நலத்திற்கான தேவ செய்திகள் மற்றும் காதற்கினிய கீதங்கள் இவைகள் அனைத்தையும் கேட்டு பயனடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம் இன்றைய உலகில் வியாதிகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கிட முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் பெயர் தெரியாத பல பல வியாதிகளால் மனிதர்கள் இறந்து வருவதை காண்கிறோம் இந்த சூழலில் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் உடல் நலத்தை குறித்த செய்தியை கேளுங்கள் அதற்கு முன் ஒரு இனிய பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள்
அன்பான நேயர்களே இன்றைய ஆரோக்கிய நிகழ்ச்சியில் மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய மருத்துவ குணம் சிறந்து விளங்கும் எலுமிச்சை பழத்தை குறித்து பார்க்க இருக்கிறோம் எலுமிச்சை பழம் கிடைக்காத இடமே கிடையாது நாம் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் இந்த பழத்தை பார்க்கலாம் இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் சிட்ரஸ் அராண்டிபோலியோ இதில் சிட்ரிக் அமிலம் அதிகமாக இருக்கிறது கொடி எலுமிச்சை நாட்டு எலுமிச்சை மற்றும் மலை எலுமிச்சை என எலுமிச்சையில் பல வகைகள் உள்ளன எலுமிச்சை மரியாதை நிமித்தமாக வழங்கும் ஒரு பொருளாகவும் இருக்கிறது எலுமிச்சை நமக்கு எந்தெந்த விதங்களில் பயன்படுகிறது என்று பார்ப்போம் விட்டமின் சி குறைவால் வருகிற ஸ்கர்வி நோய்க்கு நல்ல மருந்து இது வயிறு சம்பந்தமான நோய்களுக்கு இது சிறந்த மருந்து வயிற்று வலியை போக்குகிறது வயிற்றோட்டம் மற்றும் வாந்திக்கு நல்ல மருந்து எலுமிச்சை சீனி சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றுடன் ஒரு கிராம் அளவு உப்பு சேர்த்து இரண்டு வேளை கொடுக்க வாந்தி வயிற்றோட்டம் நிற்கும் இதனால்தான் சிறு பிள்ளைகளுக்கு பஸ்ஸில் பிரயாணம் போகும்போது வாந்தி வந்தால் எலுமிச்சை பழத்தை முகர்ந்து பார்க்க கொடுப்பார்கள் பெற்றோர்கள் இது பசியை ஏற்படுத்தும் ஜீரணத்தை ஊக்குவித்து உடலுக்கு உறுதியை தருகிறது தாகத்தை தணிப்பதில் எலுமிச்சை பழசாறு சிறந்தது இது கல்லிரல் கோளாறை போக்குகிறது நுரையீரல் நோய்க்கும் சிறந்த மருந்தாக உதவுகிறது கணையப்பெருக்கம் தொடர்பான நோய்களுக்கு எலுமிச்சை ஊறுகாய் சிறந்த மருந்து பித்த மயக்கம் தோல் நோய்கள் டைஃபாய்ட் காய்ச்சல் பைத்தியம் இவற்றிற்கு சிறந்த மருந்து எலுமிச்சை டைஃபாய்டு எனப்படும் குடல் புண் காய்ச்சலுக்கு எலுமிச்சை பழசாற்றில் பாலை கலந்து அது திரிந்து கொடுக்கலாம் அதை வடிகட்டிய பிறகு துணை மருந்தாக கொடுக்கலாம் இந்த பழசாற்றை தலைக்கு தேய்த்து அரை மணி நேரம் கழித்து குளிக்க வேண்டும் ஜீரகத்தை இச்சாற்றில் ஊற வைத்து உலர்த்தி ஐந்து கிராம் அளவு கொடுத்து வர நாற்பத்தி எட்டு நாட்களில் பைத்தியம் குணமாகும் வாய்ப்புண் இருக்கிறவர்கள் எலுமிச்ச பழசாற்றோடே சம அளவு நீர் சேர்த்து கொப்பளிக்கலாம் நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் எலுமிச்சம் பழசாறுடன் கொதிக்கும் நீர் கலந்து குடிக்கலாம் கொசுக்கடியிலிருந்து தப்பிக்கவும் இது உதவுகிறது இரவு தூங்குவதற்கு முன்னால் இந்த சாற்றை உடலில் பூசிக்கொண்டு படுத்தால் கொசு கிட்டவே வராது கொசுக்கடியால் உண்டாகிற எரிச்சல் குடைச்சல்களுக்கு கடித்த இடத்தில் எலுமிச்ச பழசாற்றை தடவ வேண்டும் எலுமிச்சை பழத்தின் மிக முக்கியமான பயன்களில் ஒன்று பிற மருந்துகள் கெடாமல் பாதுகாப்பது நாம் அடுத்த நாள் பயன்படுத்த வேண்டிய சாதத்தை எலுமிச்சை சாறு கலந்து எலுமிச்சை சாதம் செய்து வைக்கிறோம் இத்தனை பயன்களை உடைய எலுமிச்சை பழத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தினால் சுண்ணாம்பு சத்தை கரைத்து எலும்பின் ஆற்றலை இழக்க வைக்கும் எனவே எந்நேரமும் எலுமிச்சையை உபயோகிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் பருமனாக இருப்பவர்கள் கூட சிறிது சூடான தண்ணீரில் எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் கலந்து தினமும் குடித்து வந்தால் எடை குறையும் எலுமிச்சையை சரியான முறையில் உபயோகித்து நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம் நீங்கள் அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோவின் ஒலிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இன்றைய வாழ்க்கை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரும்புகிறீர்களா சத்திய வசனத்தை கேளுங்கள் இன்றைய செய்தியை போதகர் பிராங்க்லின் அவர்கள் வழங்க இருக்கிறார் அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்காக ஒரு இனிய பாடல் வருகிறது கேளுங்கள் இந்த நீ சுய 
எனக்கு நல்லவர் அவர் என்றென்றும் போதுமானவர் ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில் அவர் என்றுமே போதுமானவர் ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில் அவர் என்றுமே போதுமானவர் வானொலி நேயர்களே மீண்டுமாக இந்த வேளையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அட்வென்த் உலக தமிழ் வானொலி ஒளிபரப்பின் மூலமாக சந்தித்து தெய்வ வார்த்தையை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக அன்பு நேயர்களே இன்றைய தெய்வ செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் ஆரோகண சங்கீதமாகிய நூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்திலே நம்முடைய தேவன் இரக்கமுள்ள எஜமான் என்பதையும் அவர் ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் பார்த்தோம் அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படைந்து மற்றவர்களுடைய பிரயோஜனத்தை நாம் நாடும் பொழுது நமக்கு அது ஆசீர்வாதத்தை தரும் நம்முடைய தேவைகளை நம்முடைய எஜமான் சந்திப்பார் என்பதாக நாம் பார்த்தோம் அது மாத்திரம் அல்ல அன்பர்களே நம்முடைய தேவன் நியாயமான நீதிபதியும் கூட தேவ சித்தப்படி 
நீங்கள் நடக்கும்போது மற்றவர்கள் உங்களை வேதனைப்படுத்தலாம் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் நியாயமான நீதிபதியாக இருக்கிறார் அவரிடம் உங்கள் பிரச்சினையை எடுத்து செல்லலாம் அதைத்தான் சங்கீதக்காரர் செய்தார் நூற்றி இருபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் மூன்று மற்றும் நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் நிந்தனையினால் மிகவும் நிறைந்திருக்கிறோம் சுகஜீவிகளுடைய நிந்தனையினாலும் அகங்காரிகளுடைய இகழ்ச்சியினாலும் எங்கள் ஆத்மா மிகவும் நிறைந்திருக்கிறது ஆம் எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் வாழ்பவர்களே சுகஜீவிகள் பிறர் கஷ்டங்களை புரிந்து கொள்ள அவர்களால் முடியாது பிறர் கஷ்டத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே தேவன் சில சமயங்களில் நமக்கு கஷ்டங்களை அனுமதிக்கிறார் அகங்காரிகள் தங்களை பற்றி பெருமையாக நினைப்பவர்கள் மற்றவர்களை கேவலமாக பேசுபவர்கள் நாம் நம் நீதிபதியிடம் அதை குறித்து சொல்லலாம் அவர் பார்த்து கொள்வார் சீனாவில் விதவையான ஒரு ஏழை தாயும் அவளுடைய மகனும் மிக குறைந்த வருமானத்தில் வாழ்க்கை நடத்தி வந்தார்கள் ஒரு நாள் கடை தெருவில் அந்த மகன் ஒரு பர்சை கண்டெடுத்தான் அதற்குள் பணம் இருந்ததால் வேகமாக ஓடி வந்து அதை தன் தாயிடம் கொடுத்தான் தாய் அந்த பர்சை திறந்து பார்த்தபோது அதிலிருந்து பதினைந்து தங்க நாணயங்கள் விழுந்தன சிறுவனுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் தங்கள் பணப்பிரச்சினை தீர்ந்துவிட்டது என்று அவன் மகிழ்ச்சியடைந்தான் ஆனால் அவன் தாய் அவனிடம் மகனே இது நமது பணம் அல்ல நம்முடையதல்லாத எதன் மேலும் நாம் ஆசைப்படக்கூடாது என்று அறிவுரை கூறினாள் உரிமையாளரை கண்டுபிடித்து அதை கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று அனுப்பி வைத்தாள் அவன் மிகுந்த சிரமத்துடன் உரிமையாளரை கண்டுபிடித்து அதை திருப்பி கொடுத்தான் அந்த உரிமையாளரோ பேராசைக்காரன் தன் பர்ஸ் கிடைத்ததற்காக நன்றி சொல்வதற்கு பதிலாக இதை வைத்து இன்னும் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து விடலாம் என்று நினைத்தான் அதனால் என்னுடைய கைப்பையில் முப்பது நாணயங்கள் இருந்தன இவன் பதினைந்தை திருடிவிட்டான் என்று பொய் சொல்லி அந்த சிறுவனை நீதிபதியிடம் கொண்டு சென்றான் நன்றி சொல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை பொய்யாக திருட்டு பட்டம் கட்டிவிட்டானே என்று சிறுவனுக்கு தன் தாய்மேல் கோபம் கோபமாக வந்தது தாயோ அவனிடம் நீ இதயத்தில் சுத்தமுள்ளவனாக இருக்கும்போது தேவன் உனக்கு உதவி செய்வார் கலங்காதே என்று ஆறுதல் சொன்னாள் வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிக்கு உண்மை புரிந்தது ஆகவே அவர் இந்த மனிதர் தொலைத்த கைப்பையில் முப்பது பொற்காசுகள் இருந்தன ஆனால் இந்த கைப்பையில் பதினைந்து நாணயங்கள்தாம் உள்ளன எனவே இந்த கைப்பை இந்த மனிதருடையதாக இருக்க வழியில்லை பதினைந்து பொற்காசுகளுடன் கைப்பை தொலைந்ததாக வேறு யாரும் என்னிடம் இதுவரை சொல்லவும் இல்லை அதனால் இந்த கைப்பையையும் இதில் இருக்கிற பதினைந்து பொற்காசுகளையும் இந்த சிறுவனுக்கே கொடுத்து விடுகிறேன் என்று தீர்ப்பு சொன்னார் புரிகிறதா அன்பர்களே நீதிபதி நல்லவராக இருந்தால் நாம் கவலைப்படத் தேவையில்லை நம்முடைய சர்வலோக நீதிபதி நல்லவர் பிறர் உங்களை குறை சொல்கிறார்களா இயேசுவையும் குறை சொன்னார்கள் இயேசு அதற்காக அவர்களை பழிவாங்கவில்லை மாறாக அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் இவர்களை மன்னியும் என்று சொல்லி பிதாவை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தார் ஆம் கர்த்தர்கன்வான சகோதர சகோதரிகளே இன்று நாமும் அப்படிப்பட்டதான பிரச்சனையை நாம் சந்திக்க நேரிடும் அல்லது நாம் மற்றவர்களை துன்புறுத்துகிறவர்களாகவும் நாம் காணப்படலாம் அன்பு நேயர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் ஒருவேளை நாம் மற்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் கொடுக்கிறவர்களாக இருந்தோம் என்று சொன்னால் மற்றவர்களை வஞ்சிக்கிறவர்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நம்முடைய குணத்தை மாற்றிக்கொள்வோம் நம்முடைய நியாயாதிபதி நீதியுள்ள நியாயாதிபதி நாம் பாவம் செய்யும் பொழுது அதற்கு வேண்டிய தண்டனையை நாம் அனுபவிக்கிறவர்களாக இருப்போம் ஆகையினாலே நம்முடைய பழிவாங்கும் குணத்தை விட்டுவிட்டு எல்லா காரியத்தையும் நம்முடைய நீதிபதியிடம் நாம் சமர்ப்பிப்போம் நமக்காக அவர் வழக்காடுவார் நமக்காக அவர் சரியான தீர்ப்பை கொடுப்பார் நேயர்களே 
ஒருவேளை நாம் மற்றவர்களுடைய பழிவாங்கும் உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிவிட்டோம் என்று சொன்னாலும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய பலவீனம் என்ன என்பது ஆண்டவருக்கு தெரியும் இந்த சிறுவன் அவன் செய்யாத குற்றத்திற்காக அவன் குற்றம் செய்தான் என்று சொல்லி அந்த நபர் நீதிபதியிடம் அழைத்து சென்றார் ஆனால் அந்த நீதிபதி உண்மை நிலையை புரிந்து கொண்டார் ஆம் நம்முடைய தேவன் நம்முடைய நீதிபதி நியாயமான நீதிபதி நம்முடைய பலவீனங்கள் என்ன என்பது தெரியும் நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பது அவருக்கு தெரியும் நாம் என்ன சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதும் அவருக்கு தெரியும் அவருடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமே இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையினாலே நாம் அதை குறித்தும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை நம்மை இகழ்கிறவர்கள் இகழ்ந்து கொண்டு போகட்டும் அவர்கள் வாய் வலிப்பது வரைக்கும் செய்யப் போகிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஆனால் நம்முடைய காரியம் தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கும் பொழுது நாம் அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் கஷ்டங்களையும் நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அவர் மற்றவைகளை பார்த்து கொள்வார் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடிய தேவன் நிச்சயமாக நம்மை சமாதானத்துக்கூடாக வழி நடத்துவார் கர்த்தர்கன்பான நேயர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போம் நியாயமான நீதிபதி நமக்கு சரியான பதிலை தீர்ப்பை அவர் கொடுப்பார் அவருடைய கரத்தில் இருக்கிறோம் என்கின்ற நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு நாம் வாழ்வோம் கர்த்தர்தாம் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஜபம் செய்வோம் இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள எங்கள் பரம தகப்பனே ஆண்டவரை மீண்டுமாக உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தர்லும் ஆண்டவரே நாங்கள் பலவீனமான மண்பாண்டங்கள் அப்பா ஆண்டவரே பழிவாங்கும் உணர்ச்சியங்களில் இருக்கிறது நீர் அவைகளை எடுத்து போடும் தகப்பனே ஆண்டவரே பழிவாங்குதல் எனக்குரியது என்று வேதத்தில் நீர் சொல்லியிருக்கிறீரே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக வழக்காடுகிறீர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே நீர் நியாயமான நீதிபதியாக இருப்பதற்காக உமக்கு சோஸ்திரத்தை ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா நீர் எங்களுக்கு சரியான தீர்ப்பை கொடுக்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பண்ணே ஆண்டவரே எங்களை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆசீர்வது தரலும் உம்முடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாங்கள் கீழ்ப்படைந்து மற்றவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் விதத்தில் நாங்கள் வாழ கிருபை செய்தரலும் ஆண்டவரை கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களாக இருந்து உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நீர் எங்களை பலப்படுத்தியரலும் ஆண்டவரை இந்த ஒளிபரப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வது தரலும் ஆண்டவரை பலவீனங்களை எடுத்து போட்டு ஆசீர்வது தரலும் ஆண்டவரை வருடத்தின் கடைசி நாட்களிலே வந்திருக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே இந்த வருட முழுவதுமாக நீர் எங்களோடு கூட இருந்து வருகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே மீதம் உள்ள நாட்களில் நீர் எங்களோடு கூட நீங்களை ஆசீர்வது தரலும் புதிய ஒரு ஆண்டை நீர் காண எங்களுக்கு கிருபை செய்தல வேண்டுமாறு இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே
ஒலிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்களது முகவரிக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பேட்டு எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா 